大家好，我是小影。买回家的花生，不要总是油炸了，或者炒着吃了。像我这样做一道醋泡花生，酸爽可口，开胃又解腻，做法特别简单，看一遍就能学会。接下来跟着我的视频，一起来看一看具体怎么做的吧。首先，我们先准备适量的花生，花生买回家难免会有一些发霉的、长虫的。所以我们在开始烹饪之前，一定要给它挑一挑，把坏掉的都挑出来。如果没有挑的话，会影响口感，导致花生吃起来是苦涩的。而发霉的花生含有大量的黄曲霉素，吃了会影响我们的身体健康。接着往花生里面加入清水，把花生清洗干净。花生在储存收买的过程中，难免沾染灰尘。洗干净后，把花生捞出来，放入另一个碗中，再倒入清水，加入一把食盐，抓拌均匀。将花生浸泡半个小时，给它泡胀。半个小时以后，我们来看一下，这个花生已经泡胀了许多。用淡盐水来浸泡一下，可以去除花生的一些苦涩味，这样吃起来的口感也会更加的清甜。清洗干净后，控水捞出，将花生直接放入准备好的蒸锅中。先把它整理一下，花生用蒸的方式来代替焯水，不仅可以减少营养成分的流失，而且花生的味道也会更加的好吃。然后盖上盖子，水开上起，大火蒸十分钟。接着准备两条青椒，把它切成小块，青椒的清香和花生的香气相互融合，形成独特的口感。切好后，把它放入碗中备用。再准备半个洋葱，把它切成小块。洋葱带有微微的甜，脆嫩的独特口感。切好后，把它放入碗中备用。再准备适量的胡萝卜，把它切成小块。胡萝卜的口感通常是脆嫩的。有一种清脆的咬合感，带有淡淡的甜味。切好后，把它放入碗中备用。再准备一把大蒜，一块生姜，把大蒜切成片，生姜也切成片。切好后，把它放入碗中备用。再准备半个柠檬，先把它切成薄片。再把柠檬子挑出来，不要，不然会影响口感。然后切成小块。切好后，把它放入碗中备用。再准备适量的香菜，把它切成小段。香菜的口感独特，它的风味比较强烈，能够为菜肴增添层次感和清香感。如果不喜欢吃的朋友，可以不放。切好后，把它放入盘中备用。再准备几个小米椒，把它切成小圈。切好后，把它放入碗中备用。再往里面加入两勺生抽，一勺的食用盐，一勺的白糖，两勺陈醋，一勺的蚝油，然后加入适量的冷水，把它搅拌均匀，使调料快速的化开。
十分钟后。蒸出来的花生是脆的，如果你喜欢吃软一点的花生，可以多蒸一会儿。现在将花生拿出来，放在一边自然晾凉，一定要耐心等待，让花生慢慢冷却下来。正所谓心急吃不了热豆腐，等花生完全晾凉后再处理。花生放凉以后，我们给它倒入料汁中。用筷子给它搅拌搅拌，使花生都浸泡在料汁里面。亲爱的朋友们，制作视频不易，小影每天都会分享简单实用的家常菜。如果今天这个视频对你有所帮助，记得给小影点个赞哦，或者留言转发一下。非常感谢大家的支持，把它浸泡一个小时以上，有条件的也可以给放冰箱里，这样花生能充分的吸收料汁的香味。把所有食材的味道都会充分的融合在一起。要吃时才把香菜放进去，把它搅拌一下就可以开吃了。平时喜欢吃花生朋友，可以来上一盘这样的醋泡花生，爽口又开胃，增进食欲。而且这样做出来比油炸的健康，吃多了也不需要担心上火，口感脆爽，特别开胃，用来做下酒菜也是非常不错。一次我们也可以多做一些，吃不完就放冰箱冷藏，吃上十天都不会变味。醋泡花生不仅是一道美味的小吃，更是一种独特的风味体验。无论是闲暇时光，还是与朋友聚会，醋泡花生总能增添一份欢愉。花生米的口感细腻而丰富，它的外皮通常较为酥脆，尤其是经过烘烤或炸制后。咬下去时发出清脆的声音，内部的花生仁质地柔软，口感顺滑，带有自然的油脂感，味道浓郁。花生米有一种天然的甘甜，尤其是新鲜的或经过轻微调味的花生米，更能突出这种风味。经过调味，如盐、糖、香料等的花生米，其口感和味道会更加丰富，增添了层次感。它生吃时有清新的坚果味，熟吃时则更加浓郁。总的来说，花生米既可以作为小吃，也可以用于各种菜肴，提供了愉悦的口感体验。喜欢的朋友记得点赞和收藏。如果想吃但不会做，随时都可以找到我。好了，今天的视频就分享到这里，我们下期视频再见。